我不表演，我不做没有准备的事情。哎呀，不用提前准备，就随便唱首歌就行了。我真的不行，我不要唱歌，我不会唱歌。哦，我知道了，你是怕丢了老板的威严，对不对？<笑>我知道，在大家的眼里呢，严总是个严肃刻板的领导，其实他只是一个不会表达情感的人。所以呢，严总是非常需要你们的鼓励和支持的。那么，我决定由我和严总一起为大家来表演。严总呢，负责弹琴伴奏，而我呢，就现场为大家唱歌啦。好，好，好，好，真的不行，太多了。好，好，你可以相信自己，而且有我陪着你呢。放心吧。严总加油！快点啊！那员工都在等着你。起立。走啊！别让大家等太久。走吧。那我们就为大家唱《我只在乎你》吧。我看到家里有这个钢琴。严总还会弹钢琴啊？是啊，从来都没听说过。哦哦、严总钢琴弹的真不错。是啊。如果没有遇见你，我将会是在哪里？日子过得怎么样？哎，高小姐还真是实在人啊！你说献丑还真献丑。我实在的，你确实不多了。不知道会不会也有爱情甜如蜜？任时光匆匆流去，我只在乎你。心甘情愿感染你的气息。人生几何？长得这么帅，事业也这么牛，这唱歌也这么六六六。是啊，还给不给人活路？我是不是出现幻觉了？除了你，我不能感到一丝丝高小姐和严总的倾情演绎。其次，我想说，他们的配合天衣无缝。为什么呢？因为，我闻到了一股恋爱的味道。你们呢？第一个，第一个，第一个，第一个，第一个，第一个，第一个，第一个，第一个，第一个。感受到了最为热烈的爱情之后，接下来会有另外一群人带给我们惊喜。他们的名字叫做“快递小哥”，是他们奔跑在前线，在风雨中穿梭，传递着人们的期待与喜悦。而今天，我们快递部的小哥哥们已经做好了准备，在此时此刻，让我们现场以最为隆重的掌声，有请他们。许多年前的春天，那时的我还没剪去长发，没有信用卡，也没有他，没有二十四小时热水的家，可我觉得一切没那么糟。虽然我只有对爱的幻想，在清晨，在夜晚，在风中。
莫布特刚刚给我打过电话了，终于正式宣布了。是。不甘心。等你经过地狱般的折磨以后，你就会发现，你可以锻炼出创造天堂的能力。当你在拥有下一个目标的时候，你就会发现，你的不甘心会成为你最大的动力。下一个目标口红颜色超好看，超适合你啊！是吗？这就是上次你推荐我的那个，有眼光。哦，对了，这个口红颜色也超适合你，是我新买的，送给你吧。哇，谢谢高小姐，你人真好。别客气，那我去找严丽了。嗯，好，拜拜。拜。各位，大家安静一下。我知道一直以来大家都非常辛苦，所以呢，特意带来一种解压方式，就是今天，我准备教大家跳一支舞。啊，这个真的，这个舞，看起来很像啊。对啊，对啊。我工作完不成。哦，这个啊，嗯，谢谢。燕南姐为严厉设计了炎黄系列，而我要为她规划一种全新的生活。也希望你们不要再被她的冰块脸吓到，你们会看到她内心的善良和担当。感谢燕南姐，让我明白，爱一个人就要互相帮助，一起成长。像中你不是一个会轻易受影响的人，看来谈恋爱让你脱胎换骨，没这么严重吧？一成不变那么久，偶尔有点小改变，也没什么不好。小改变？你连穿衣风格都不一样了，爱情的影响力也这么小。不需要见顾客的时候，穿休闲服比穿西装舒服。然后你看。在公司的气氛，轻松了那么多，这不是蛮好的吗？哎，生活中最困难的，就是认识自己，从机械应对生活之中跳出来，才会知道自己真正想要的是什么。呵呵，要不要一起跳？跳一下。你不要再跳了，真的很不适合你。<笑>